Ну что же, всем очередной привет, дорогие друзья. Возвращаемся мы обратно на марафон про серии 13 сезона. Ну и по плану вторая игра Revival Gaming против команды Мало. Счет 1-0 в пользу команды Мало. Ну вот посмотрим, собирались ли ребята из команды Revival. Ну и что нам покажут именно в этой игре. Опять же, остается нам только ждать и следить за всем происходящим. Давайте уже перейдем к драфту. Вместо этих слов, а, ну и посмотрим, что у нас есть. Есть у нас Тускар в исполнении команды Revival. От Малый пока что залетают у нас Бейн. Ну и ожидаем мы, конечно же, второго пика вот этой команды. Мало хорошо использовала Бейна у нас в первой игре. Достаточно много раз Бейн ловил и уничтожал э, всех э, тонких персонажей. Да, и, в принципе, в тимфайты тоже неплохо вписывал. Вписывался. Эмбер Спирит сбил меня с толку. А, залетает для команды мало. Вторым пиком. А, вот это да. Готовы ли ревайвл к этому, такому повороту? Я думаю, сейчас еще на третий-четвертый пик нас кто-то тоже интересно ждет. А, в первой игре был это у нас Умник. А, что же ждет а, в этой игре? Посмотрим, посмотрим, посмотрим. По банам. Минус у нас Виндрэнджер, минус у нас Геракоптер от команды Ревайвл, э, под команды Мало, минус у нас Дарксир и Инвокер. Ну и остается в пуле такие герои, как Ио, такие герои, как Дум. Будут ли, ребята, брать их? Сейчас посмотрим. Есть еще Слардар. Слардар для Хакона, который... Ну, в этой игре точно уже не будет терпеть, потому что Джаггер все же брали, ребята. Возможно, и он появится, кстати говоря. Ух, как опасно, ребята, стреляют. Да, Vengeful Spirit добавляют э, свой пик у нас команда Revival. Надеюсь, опять же, будет это саппорт. Все же э, винрейт у мейнкерия Vengeful Spirit не такой лишь большой. Но почему-то команды иногда это игнорируют. И пытаются навязать в свою игру с Керри Вингой, которая... Ну, никак не предназначено для этого. Ну что же, начинается вторая стадия банов, а минус у нас Бестмастер. Вот команда Revival. А, вторую игру подряд. Revival избавляется от этого героя. Давайте посмотрим, что у нас ждет дальше. Минус Лардар от Малым, ну и Revival. Ну, опять же, сказал же White People, что будет Мипа. Где он, White People? Radiant Расскажи мне, пожалуйста. <laughs> Хочется, конечно же, увидеть его. Возможно, он принесет удачу от команды. Минус у нас Магнус, минус у нас Эшт uh, Добавляется пик для команды Мало. У нас Дазл на третий пик заходит. Второй саппорт для этой команды. Остается еще оффлейнер, остается еще у нас мейн керри для этой команды, для финнов. Посмотрим, что же ребята выберут. Да, в принципе, возможно, еще и мидера ребята себе возьмут, а Эмбер Спирита отправят на роль мейн керри. Есть такой тоже вариант, но все зависит от героя, который именно отправится у нас на центр, команда Revival. Ну и пока у нас тут ребята выбирают а, своего третьего героя, хочется рассказать немножко про Малу, а, с чем я столкнулся, когда полностью загулил название Мало. Это скороченное слово, полностью он обозначает, не помню точно как, но, короче, слово по-фински называется такой пакет, ну, грубо скажу, конечно же, бомж-пакет, <laughs> в который входит там рис, что-то, по-моему, мясо какое-то, то есть быстрого приготовления такая штука, которого как раз, наверное, финны иногда любят вкусить. Бэтрайдер для команды Revival залетает. Бэтрайдер, который еще для Хакона быстрее всего будет. Как он... Ну, я не помню, если честно, когда последний раз видел Бэтрайдера от Хакона. 
Возможно, где-то на Стрипчанском он показывал, но вот в профессиональных играх что-то это я не припоминаю. Помню, что давно играл, да, еще там до... Когда, когда, когда? Год назад где-то, да, как он на Петрайдере, да, силен был. Как сейчас будет, даже же посмотрим. Как оно будет. Но опять же, нужен, да, фокус для Эмбер Спирита, нужно как-то его все же ловить. Поэтому Бэтрайдер именно тот герой, который сможет это все сделать. Шейкер. Появляется от команды мало. Шейкер, который будет отправляться у нас на Уфлейн. Посмотрим, на что способен данный финский шейкер. Silencer. Ну и Сайленсер. Ответ от команды Revival Gaming. Сайленсер. Играли ребята точно, но вот я, если честно, забыл, на какой роли был использован, использован данный Сайленсер. Если не ошибаюсь, то на роли саппорта, по-моему, катали ребята. По-моему, да. Через Латворд, через Курсу. Именно вот так вот нарезал у нас саппорт Сайленсер, разгонял постоянно у Флейнера. В принципе, очень неплохо должен использоваться. Но опять же, берется герой, чтобы все же цеплять и убивать ему спирита. Давли... Не давать ему как-то разгуляться быстренько по карте. Начинается у нас последняя стадия банов. По одному бану от команд мы сейчас увидим. Минус у нас там про ассасин команды мало. Ожидаем мы, конечно же, от ревайвал какого-то интересного товарища. Вот какого? Вот какого? Сейчас посмотрим. Опять же, непонятно, каким будет у нас Эмбер Спирит. Будет ли он все же на роли мейнкири, или же на центр отправится у нас данный герой. Ну, вроде бы, как на центр планируется. Вроде бы. Двадцать пять секунд остается еще, ребят. Чтобы как-то кого-то выбрать. Так, ну минус Райс Кинг мало. Последний пик от них. Давайте посмотрим, кто же это будет. Вряд ли все же ребята рассчитывали, мне кажется, на Райс Кинга. Все же, все же хотели, наверное, на что-то другое давать. Опять же, Райс Кинг неплохо бы заехал под этот пик. Опять же, инкарнация, все под замедлением находятся, фисами там всех эмбров разрезают. Идеально, идеально, идеально. <laughs> 40 секунд для выбора последнего героя. Удивят ли у нас мало или нет. Сейчас мы узнаем. Но опять же, в ревайвал не такие уж и плотные герои. То есть можно что-то и интересное прибрать к своим рукам. Ну, ДК залетает для команды мало. ДК, который вроде бы так должен отправляться у нас на центр. Барсперит у нас все-таки будет как мейнкири идти. Так что посмотрим, как на самом деле все будет у нас. Как будет отыгрываться. Ну а ревайвал? Что же себе доберут? Бэтрайдер на оффлей, венжфул спирит саппорт. Ага, есть еще Тускар, который тоже может у нас на саппорте отыграть. Получается, фармящий Сайленсер будет. Ну и последний пик это Вайпер на центр. 
против АДК. Очень неплохо, мне кажется, выбрали ребята как раз с последним пиком для себя Вайпера. Вайпер должен, конечно же, уничтожать ДК, но как оно на самом деле будет, опять же, посмотрим. Есть, конечно же, пару лучших саппортов команды Мало, которые могут э, сейвить, которые могут срезать дэмэдж для того же Вайпера, но вот э, посмотрим, будет ли это так или нет. Разбирают, ребята, героев потихонечку, никуда не спешат, э, никуда не торопятся. Опять же, очень ответственно подходит именно к этой игре, что одна, что другая команда. Для мало это будет вторая карта, если ребята выигрывают, а там уже на третьей, я думаю, без проблем затопят. Ну а ревайвл надо как-то сравнивать счет, надо как-то браться, как надо э, бороться именно за этим всем. Ну и выводить счет в 1-1, а потом уже чисто best of 3 играть вместе с командой Малой. Ну, Переходим мы уже к игре потихонечку. Ну и смотрим, что и как у нас уже происходит именно в игре. Команда мало. За сторону Radiant. Аукер. Играет у нас на Ember Spirit. За Famous Area. Играет у нас на Бене. Тудип на Шейкере. Скарик Гоу. Скарик Гроу. Точнее, играет у нас на ДДК. И Мьюта Спитах. Full Blues на Дасли. И команда Revival за сторону Дайер, White People на Тускаре, на Vengeful Spirit Капитан Лав, Папатия на Сайленсе реформящем, Хаку на Бэтрайдере и Валик будет катать у нас на Вайпере. Пробежались мы по игрокам. Ну и теперь ожидаем, конечно же, начала матча. Посмотрим, кто куда отправится, то и как будет действовать. Так, ну какие-то проблемы что ли? понять в чем причина гоу пишет капитан лав но что-то пауза стоит у нас видно финны что-то отошли немножко буквально чуть-чуть Потерялся народ. Ну, наконец-то. Ух ты. Финны. Они ответили. Поехали. Поехали смотреть. Второй матч. Best of 5 серии. Одна четвертая из стадии плей-офф. А... И победитель, понятное дело, кто не знал, проходит у нас полуфинал. Где ждет уже команда из Европы. Нет. Ну да, из Европы, из Греции под названием господи грег 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 старое название новое фейт вот 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 этот матч будет завтра победители сегодняшних этих одних четвертых стадий будут играть на завтра 18 сет и на там будут бороться за выход в финал 13 сезона. Ну и, понятное дело, за слотик на следующий сезон в Star серию Что же, мало у нас на боты не находится. Четверем сюда же стягивается четверочка от команды Revival Gaming. Ну и что-то должно интересное быть у нас. Как он готов уже выходить? Смотрит на все происходящее, накидывает первый напалм. 
второй уже появляется. Есть второй напал по ДК. В итоге ДК отходит назад. И Валик забирает у нас баунти руну. Неплохо отжали, ребят. В Апатия mm -hmm. также забирает у нас сверху баунти руну. И, как видим, уже неплохо все складывается. Для ревайвал. Ну что же, поехали. Разберем у нас линии, кто где и как будут стоять. Ребята, ДК будет против Вайпера. Подходит сюда у нас Бин, который взяет Брейнзап. Ну и Курьера не заметил. Курьера. Тут уже нападение идет у нас на Бейна. Хорошие жарды. Вот Вайт Пипо пытается забрать у нас Бейна. Бейн уходит на лоу ХП. Ну нет. Капитан Лав. Ферст Лад. Вот он. Капитан Лав, который первую игру, мне кажется, завалил. На второй игре начинает отыгрываться потихонечку. И, видим, достаточно неплохо уже начинает отыгрываться. Хакон, видимо, занапалмил у нас э, Дазла. Уходит Дазла немножко назад. Понимает, если Хакон э, хочет пойти вперед, то он это сделает. И будет ему очень-очень больно. Капитан Лав приходит на ботом. Э, решает через речку все же пройти, не через лес. Все же опасается кого-то там. Врыва на себя и будет очень аккуратно стоять. Видим, сразу же Вардецкий разбивает у нас Капитан Лав. Точнее, съедает его Тангусом. Ну и будет Дабла у нас стоять. Хотя вниз притягивается еще и Бейн. В итоге троем тут окажется быстрее всего у нас. Команда мало. Сверху Шейкер против Сальнсера, против White People. Ну, White People вдалеке находится. Опять же, на отводах будет пытаться отыгрывать. Посмотрим, как у него это выйдет. В принципе, ничего тяжелого там и не будет. Валик страдает. Очень страдает от ДК. ДК решает просто идти вперед. Опять же, взял единичку своего армора. Но, опять же, Ядик. Ядик это неплохо пробивает. -то. Видим, тоже ДК. Что поделаешь? Ой, -ой, -ой, Ой, Валик, как же больно. Как же ему больно. Все же, да, отпивается сальвой. Приходит у нас Бейн э, в инвизе. Первый лавал нет у него слипа. Был бы слип, возможно, бы что-то интересное у нас произошло. Тем временем, White People. Чуть не был зажат у нас в углу. Бейн там немножко подстопил, но такое дело. Не заметил, наверное, у нас White People этого всего. Валик заходит у нас на ХГ. Начинает нарезать у нас по ДК. ДК... На развороте у нас Брэсфайером откидывается. Пока, пока неплохо себя чувствует. Ботл, правда, надо пополнить ему, но это такое дело. Так, Хаконыч. Хаконыч левел 3 на руках. Э -э прикупает себе там Ring of Protection. На Транквиллы. Конечку будет именно его собирать. Может уже Ring of Hell себе купить. Ring of Regen, точнее. И Транквилл должно сейчас лететь Хакону. Именно так оно и есть. На отводах играют два саппорта. Увидели Хакона очень далеко. Хакона есть у нас Firefly, поэтому должен пытаться улететь а, на помощь. Залетает у нас Удбейн, заслипал. Но, опять же, находится очень-очень далеко. Как он у нас? Ну, Вайт Пипа прилетает у нас. Убивает uh, Дазла. И на этом как бы все и заканчивается. Как он, видим, разбросал тут немножко Firefly, но, правда, он уже закончился. На центре Валик очень-очень страдает. Пока что никто ему не помогает. Пытается Валик самостоятельно стоять. Видим, без uh, крови скина пока что работает он. Ну, наверное, в скором времени все же возьмет на единичку коррозив скин. Чтобы как-то дамаж да ему носился э -э ДК после Брэсфайра. Второй напал на Эмбер Спирите. Ну и готовится, как он с своего, своими тиммейтами же заходить. На того самого Эмбер Спирита. И Селинг Чинса. Ну, как он а, получает шарды неплохие. В итоге еле-еле живые тут финны. Финны выживают на лоу хп. Есть глобал в исполнении Сальнсера. Ну, 
Пока что один в один размен, но все же Дазл вместе с Бейном выживает. Хотя Вайт Пи пойдет до конца, хочет найти Дазла, сладкого Дазла, ну и находит его самого Дазла. Есть иллюзия Винги, в итоге Дазл сражается один на один и, как видим, терпит, 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 терпит. Так, Сиринг Чинс э, использовал у нас Эмбер Спирит на иллюзию. В итоге понял, что байтанули ребята на это все дело его. Все же не получилось. Так, что так сделать? Так, апатия. Апатия сверху. Пока вроде бы неплохо справляется с шейкером. Ну и пошел вперед. У нас Валик. Валик неплохо накидывает у нас по ДК. Валику. Да ладно. Валик. Еще один удар. Нет, не получается сделать. Все же Сальва отбивает уже ДК. И надо будет заново, заново накидывать. Все же Вайпер Страйк залетел по ДК. И, конечно же, неприятно находиться под таким ядом. Под таким ядодействием. Бетрайдер. А твой Турсича появляется там еще один ста Курсичей. <смех> Встал на место, нормально. Поехали дальше смотреть. Ну, стоит на оффлейне, то есть пятый левел, совсем скоро уже через пол левела получит шестой. А дальше, конечно же, начнутся интересные врывы от Хакона, всякие лососирования и тому подобное. Капитан Лав а, будет пытаться выходить на шейкера. Сейчас, правда, вот... Подойдет тоже апатия. Ну и по таймингу должны ребята как-то шейкера да и забирать. Пятый левел, кстати говоря, у шейкера. Ну и на центре. На центре драк у нас происходит. Драгонфорн провязал у нас э, ДК. Гонится за валиком. В итоге решает просто тычинцу в товар дать. На этом как бы все заканчивается. Да, шейкер все же погибает у Сальцера. Первый, первый интеллект заходит для апатии. Ну и 5-1 становится счет у нас матча. Курьер. Да, да, проходит. Никто его не заметил. Капитан Лав. Через центр отправляется. Возможно, на ботом. А, курьер, кстати говоря, висит, видим, команды Дайер. Не знаю, что тут ребята видят. Но... Зачем там да он висит? А, ну, Виталий быстро покупает себе на Сансер. Будет это Рудофатос. Быстрее всего. Это же стандартный такой билд. Для Сальцера. Ну и Хакон. Э, будут ли ребята выходить у нас на Эмбер Спирита? Есть один ремнант у Тембра. Но вот э, продолжение выхода я не вижу пока что. Да, Капитан Лав уже появляется на линии. Идет покупать себе телепорт. Для Пацеева. Пацифта, возможно, и нужен будет. На топа. Да, есть сразу же телепорт а, в исполнении Капитан Лава. Есть фиссура для апатии. Глобал, будет ли юзаться или нет? Сайленсер пока что живет. До конца разменивается он с Бейном. А, приходит сюда ДК. Вот он, Глобал залетает. А, начинает резать на Шейкера. Шейкер также должен погибать а, после Ласворда. Да, именно так оно и есть. А, ну и пресс-файр вот ДК должен залетать по апатии. После чего... ой 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 ой, -ой! ДК промахивается! Своим брейсфайером в итоге апатия до сих пор у нас живет, а пытается уйти, но все же яд. Я тут э, формы догорает. А находит также Капитан Лава. Капитан Лава тоже забирает у нас ДК. 3-8. 3-8. Становится счет у нас матчи. Хотя тут еще рано говорит 3-8. А вроде бы как девятый фраг должен взлетать для команды Revival Gaming. А ДК берет до конца. Но опять же против Яда и против а, Тускара вот, никуда. Не уйдешь. Уже эти ребята достаточно сильные. Против ДК в данный момент. Ну и там э, Вайпер Саляныч забрал у нас Дазла, пока у нас на топе все происходило. Ну и Вайпер, видимо, приносит себе Баклер. Будет потихонечку собирать э, для себя Миказм, 
опять же идти в плотность. Сколько раз я уже тут за день говорю, я даже не помню. Ну и потом уже приходить или же в огони, или же какие-то факты на дэмэдж. Ну что же, валик встает у нас, начинает драться у нас ДК. Карлюс не зарабатывает очень больно ДК, все же решает отойти назад. Хотя в страйке мелся у валика. Не знаю, почему он его не использовал, хотя, конечно же, мог попробовать. Интересно, что нам показать. Ну что же, нападь у нас, нападение идет, White People влетает вообще в толпу людей, минус у нас а, Шейкер, дальше идет Эмбер Спирит, преследование у нас Апатию, есть уже Глобал, Глобал вязается на развороте, будет ли драться Апатия, приходит Валик, проблема начинается у Эмбер Спирита, Эмбер Спирит погибает, Апатия все же выживает, а Урно подкаляли его, ну и два фрага делают у нас игроки команды Revival Gaming, счет 11-3 становится в пользу игроков команды Revival, все же возвращается, а вот, вот. Вот она игра, вот команда Revival. Могут ребята. Опять же, получили, наверное, по голове за первую игру. Поняли, что, что мы творили, как мы собирались играть. Сейчас ребята собрались и достаточно неплохо собрались. Посмотрим, насколько хватит их несобранности. Пока на эту игру, пока что, видим, хватает. Валик а, убегает немножко вот ДК. Нет еще вайпер страйк у него, поэтому сражаться уж не хочет так э, плотненько своим оппонентам. Поэтому решать немножко назад отойти. Хакон! Блинку уже на руках. Э, Что-то я вообще забыл про Хакона. Быстренько он, конечно же, там в чужих лесах подфармил все дело. Ну и зайца смог от э, битрайдера и компании. И ребята надвигаются в чужой лес ловить. Каких-то оппонентов. Каких-то оппонентов. Ну, есть тут Amber Spirit. Amber Spirit, э, видим, заходит очень глубоко, очень далеко, но может вернуться на ремнант. Но, опять же, есть лосо. Есть лосо, которое сейчас будет использоваться у нас на Amber Spirit. А залетает на Хакон, а берет а, в лосо у нас Amber Spirit. А, ну и никуда. Никуда, никуда, никуда не улетает у нас Amber Spirit. 12-3. Становится счет у нас матчи. Ответный смог со стороны команды мало. И направлен этот смог у нас в чужие леса. Но понимают ребята, что все находятся уже на ботами. Все на ботами, поэтому будут приниматься сейчас за уничтожение Стоять вышки. Сверху. Хотя вроде бы и не дойдет даже до этого дела у нас. Стрея, что нет. Миказм вязает валик. На морозе добивает у нас Т1 на ботами. И есть телепорты. Есть телепорты наверх. Будет пытаться на отходе как-то забрать э, у нас ревайвал гейминг кого-то из э, мало. Но нет. Саппорты пока что стоят, никуда не, не двигаются. Все же не хотят драться, передумали Хотя, конечно же, могли попробовать. Э, правда, там, да, Миказм все же на кулдауне находится. Есть глобал. Из Global, через который могли бы, конечно, ребята показать свою силу. Но нет. Не решились. Санильсер, видим, уже 12 ворованного интеллекта. Без курсы на данный момент играет, опять же. Это у нас Санильсер, который в Мейткире. А, приносит себе Рутфатос. Мы видим, немножко начинает фармить у нас на центре. УДК. ДК, видим, появляется у нас армлетик. Ну и снизу. На вайпера хотят у нас нападать. Вайпер. Пока что ни о чем не подозревает. И находит его у нас Эмбер Спирит. А есть фенсгрип по Валику. Надо быстренько его убить. Но глобал вязается от Сальнсера. Отлично. Валик тп аут в его исполнении. И улетает. Не успевает дать фессуру у нас Шейкер. Не знаю, почему так долго шел и думал над этим. Но вот э, все же очень-очень поздно данная фиссура залетела. 12-3. В данный момент на счет матча. 14-я минута. По нетворсу, видим, лидирует у нас Вайпер. Далее идет у нас Сальнсер. Ну и пят, третью, точнее, строчку занимает у нас ДК. ДК, 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 ДК. Инвиз Юзает а, подходит а, сейчас на центр. Видел там своего оппонента в виде Сальнсера. 
на перерез пытается словить его, но апатия пошел у нас просто наверх по речке. Не подловил его ДК. Вайпер. 11 левел. Видим, появляется Блэйд по Алакрите. Ну и собирается с командой. У нас ревайвал. Отправляется не по Бутуму. Пока что видят только одного Валика. Ну и Мала, наверное, будут драться. Мала, наверное, будут драться. Собираются они возле своего Т2. Готовятся как-то, как-то же начинать свою атаку. Есть хороший вардец, которого заметили. Которого заметили. Лишного героя. Ну, правда, нужен глобал. Глобал через 30 секунд появится. Ну, такой не страшно. Встреет у нас ДК. ДК пытается выжить. Есть лососирование от Хакуна. Под грывом пока что живет у нас ДК. ДК надо добить его основательно. Ну и за Тармлета зацепили у нас вайпера Финсгрифа. В итоге погибает у нас вайпер. 3 в 1 у нас драка происходит. Дальше Дазла проблемы. Дазл пытается улететь, но... У него не получается, в принципе, как и у Эмбер Спирита, который посадил свой ремнант в надежде улететь, но не тут табыло, как мы видим. Минус 5 в исполнении команды Revival Gaming. Ребята заходят у нас на Рошана и будут, конечно же, его и забирать. Опять же, медальон в Раша Мица, я вижу, у Капитана Лава. Есть свой террор, поэтому достаточно не знаю, может быть, иметь. Надо его забрать. Форстав приобретает себе у нас э, апатия. Барспирит Треблас я прикупил перед смертью. Шейкер, видимо, сверху справляется с крипами. Опять же, пытается, пытается как-то на блин все же дофармить себе. Опять же, напомню, это был у нас уфлейн шейкер. Который, э, ну, пытался как-то стоять. Не особо у него это хорошо получалось. Но, как видим, все же пытается всю ситуацию исправить э, своим блинком. Появится. Но, правда, надо сначала, как видим, дофармить на него. Минус Т1. На центре Revival Gaming должны отправляться вперед, имеется Эгису Валика. Но вот э, вроде бы как должны оставаться. Хотя сами все у нас уходит. White Pipe делает телепорт у нас наверх. Бэтрайдер полетел у нас цеплять какого-то героя. Зацепил Хакона. И Хакон на блинке цепляет у нас Шейкера. Есть ли по Хакону? Ну и Фенс Грифф, правда же, на Хакуну вязается. Есть Глобал, залетает. А вот Кейбэйн пытается улететь. А сбивает телепорт у нас Бэйну Хакуна. Шейкер умирает а вместе с Бэйном у нас на топе. Ну вот, а, сгуляли ребята. Пытались а, уже на отходе как-то отойти. Дали фиссуру. Поняли, что там есть где-то хороший друг Хакон. Который, как видим, с Ворстафа, с Бинка подлетел, зацепил одного своего противника. Переходят, переходят на топ, начинают избивать один строение именно на этой линии. Тем временем у нас Эмбер Спирит тоже время не теряет, занимается тем же самым, но пока с Випами разбирается, прилетает у нас Валик, Валик Аэдис, не страшно. Правда, надо было бы его подсевить неплохо, бы было бы хорошо, но вот, летает. Летает еще один телепорт. Тасальнис прилетает вместе с э, Тускаром. И ребята готовы цеплять. Готовы ребята цеплять. Правда, вот э, что-то вижу. Он с собой имеется. Есть вот Патос по ДК. Залетает сноубол. Ванус Панч по ДК. ДК под гривом живет. Эмбер Спирит а, пытался улететь. Ничего не у него не получилось. Хороший свап от капитана Любови. Минус на ДК. Также видит у нас Эмбер Спирит. Эмбер Спирит расправляется с э, Венсу Спирита. И в итоге тоже страдает от а, своих противников. И еще Дазла забрили как раз. Дазл, который сейвил всеми своими способностями у нас ДК. В итоге тоже попадает в таверну. 22-5. Счет в матче. Пока что, как видим, Revival Game у нас находится впереди. Ну и Хакон решает, да, да, да. 
Надо посмотреть, кто же, кто же такой сон на меня кинул. Ну вот, Чиффинс Гриф у нас теряет Бейн перед своей смертью. Хотя Гриф у нас на Бейна. Неужели не добьют у нас ребята? Шарды. Нет, там все же добивает у нас Хакун за счет Напалма, за счет этих Печенцев, которые были накинуты. Ну, ясно. Где фортификацию вязают у нас команда Radiant, а все же нарезают два кургероя у нас команда Rival Gaming. Т2, Апатия подходит, есть э, Global. Global пока что не вязается. Апатия, да ладно, это самая нелепая смерть, самое нелепое отдавание Эгиса. А, Эгис был у... Так, у Апатии был Эгис. Ну ладно, не суть. Продолжаем смотреть дальше, что происходит у нас по Т2 вражеским, но видим только разные... Только раз нос мы видим, в итоге просто катком переехали под этим К2 у нас команда Revival Gaming своих оппонентов. Убивают, даже не смотрят, как убивают. Так, ну и на ХГ. Заход от команды Revival Gaming. Убивают они Т3, Лифа, понятно, дела нету, в этом минус сторона. И на этом отход должен быть от игроков команды Revival. Да, отход назад. Еще крипов тут заберет Firefly у нас, Хакун. Ну, еще он нашел Бардецкий. Такие вот дела. White People. D200 на руках. Прикупает райт-кликом у нас Limber Кейп. Хакон, 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 Хакон. Что это будет? Это пайпа, что ли? Что-то я не могу определиться. Нет, это у нас Air Lance будет. Тю. Что-то сразу не сориентировался. Нам распевет, идет выход на него, пытается ребята как-то спануть, а ну окей. Есть вот Апати у нас Арчита, который вроде бы как должен решать проблемы. Ну и монстр Кил вот Апати 11-1-6 его КДА. Ну, реально монстр кил. <laughs> Его просто уже не остановить. Появляется блин, наконец-то у шейкера. 22 минута, флэнд шейкер. Дофармил. На свой блинк. Крыклап прикупает еще себе сальтер для БКБ, как я понимаю. Вайпер. 2800 на руках после Сенджин Яши мы ничего особенного не видим. Крим Самгард имеется у Веншфол Спирит, да. О, Солар Крест, господи. Ух, 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 ух. Такое бывает. Ну и на Т2. Выходит у нас Ревайвл. Понятное дело, что мало дефать. Не будут Т2, будут уже с Т3 начинать как-то действовать. ДК. ДК. Видим, Shadow Blade не дособирал еще. Хакон пытается кого-то найти. Хакон прыгает. Лососирует у нас отлично Дазла. Глобал залетает, а в итоге выживает у нас Дазл. Не смог как он на Луган улезти. Ай, Шейкер прыгает. Отлично. А дальше? А дальше просто не хватает демажа, чтобы что-то сделать. В итоге Эмбер Спирит уходит с половины ХП. Ну и Good Game. После этого прописывает у нас команда Мало. Счет становится у нас 1-1. В этом матче. Ну вот же. Вот же собрались. У нас игроки команды Revival. Показали свою игру. И так надо. И так надо, дорогие друзья. Показывать свою игру, а не придумывать что-то интересное и что-то необыкновенное. 4.0.17 заканчивается у нас White People. Его тускар был богоподобен, наверное. <laughs> ну и я вижу еще 0.7 у Дазла, 0.6 у Бейна, 0.7 у Шейкера. Ну, тут, конечно же, ребята, не повезло немножко. Думаю, сейчас все же финны немножко что-то обсудят, что-то новое придумают. Ну и, возможно, нам покажут как раз в третьей игре, потому что сейчас будет играться Best of 3 серии. Две победы нужно одной и другой команде, чтобы проходить дальше в полуфинал и играть с командой Фейт завтра уже 18 сет. Поэтому будем смотреть, будем наблюдать именно за этим матчем, кто же составит конкуренцию команде Фейт завтра. На этом мы уходим на перерыв, после чего будем возвращаться обратно в трансляцию. Поэтому ждите, ждите, еще раз ждите.